hey you guys welcome back to my channel so today's video i am going to do a q a i asked you guys maybe like i want to say three four days ago um to ask me questions on instagram um about what are the things that you guys want to know so i have the questions right over here and i'm just going to answer some questions i also have some wine because listen so this is gonna be a chill video because it's been such a long day and yeah we're just gonna get right into it and answer some questions let me just have a sip i'm in the process of finding my like favorite signature wine and this one is good but it's a little like sour whatever i get off track I'm also going to be doing this video in Spanish so I'm going to be answering the questions in English and Spanish because I got a lot of people um, that speak Spanish that ask me questions so I want to make it fair so yo voy a estar respondiendo la pregunta en inglés y en español primero lo voy a responder en inglés y después en español si en español está un poco um, como se dice um, no está de lo mejor es porque no lo hablo tan o sea lo hablo mucho pero no lo practico tanto porque yo vivo en Estados Unidos um, y solo lo hablo con mi familia pero sí vamos a responder la pregunta so question number one is how old you are and I am 24 years old my birthday is in March um, and I'm an Aries so tengo 24 años y soy un Aries Creo que se dice así, Aries, Aries. Um, let's see. So the next question is, ¿De dónde eres? Um, where are you from? And this question is a little bit complicated for me because I always like to say I'm Dominican, but I was born in the States. So am I Dominican? I'm definitely Dominican because that's, you know, my you know where my family's from my mom is dominican my dad is dominican and i lived in dr for eight years so i'm more Ameri more dominican than american but i'm also born in the states i was born in lawrence so i'm both i'm dominican slash american yeah um so la pregunta era de donde eres y para mi esta pregunta un poco difícil porque Soy, soy dominicana porque mis padres son dominicanos y viví en Santo Domingo por ocho años, um, pero nací en Estados Unidos y también viví aquí por, o sea, viví en Santo Domingo por la mitad, por la mitad de mi vida y viví en los Estados Unidos la mitad, o sea que eh, soy do, soy ambos, soy americana y soy dominicana, pero creo que soy más dominicana que americana porque Primeramente, mis padres ambos son dominicanos y mi familia entera es dominicana. Um, y como viví en Santo Domingo, vivía ya des, desde lo... Dame, yo tenía, yo creo que tenía ocho años cuando nos mudamos para Santo Domingo y regresé para atrás cuando tenía 14 o, o 12. No. Regresé cuando tenía 14 años o casi 16. No me acuerdo mucho. Tuve allá desde eh, el cuarto, tuve allá desde el cuarto hasta el segundo de bachillerato. O sea que creo que soy más dominicana que americana porque solo fui para el colegio aquí um, después cuando, cuando me mudé para atrás por dos años. Um, y como dije, la familia mía es totalmente de dominicana um, y no somos mixtos. O sea que soy dominicana y soy americana. Um, the next question is mm -hmm. I'm trying to go through these because a lot of these are not even questions they're just like comments which they're really nice comments um a lot of people just flirting and stuff like that it was it was asked me a question so I'm just kind of going through them and picking the ones that I want to answer mm -hmm. Comida favorita y clima que más te gusta. So, what is my favorite food and my favorite climate? 
um this is super easy for me my favorite food if you happen to know me um close like if you're a close person of mine you know that my favorite food is mexican food i love mexican food i could eat tacos every single day for breakfast lunch and dinner i love i just love the culture i love the drinks i love spicy food not too spicy but i love spicy food um and yeah my favorite food i would have to say that it's mexican food um in my favorite climate it's going to be summer i love the hot weather um you know here in the states right now it gets really hot i live in the boston area and it gets really hot but i just love the summer weather i'm always freezing in the winter time um i don't have a good time in the winter like i'm literally just running in and out of doors to get inside the next building um and i just feel like since i lived in the Dominican republic for such a big chunk of my life i just got accustomed of being in warm weather so my favorite weather is summer anything between 70 no 75 to 90 degrees i am like in heaven i don't care um so para responder la pregunta en español mi comida favorita es la comida mexicana me encanta la comida de mexicana me encantan los tacos las tortillas las enchiladas um, todo me encanta la cultura uh, mexicana yo dije dominicana o mexicana era comida mexicana me encanta la comida mexicana uh, me encantan los las bebidas mexicanas las margaritas um, todo y me gusta la comida picante que no sea tan picante que no puedo o sea no puedo distinguir los sabores pero me gusta picante la comida y después esta pregunta también um, pregunta que cuál es mi clima favorito y mi clima favorito es el, el verano si tú vives en santo domingo solamente hay, hay dos climas o está muy caliente o está pasable o sea que me acostumbré a vivir como vivía ya por tantos años ocho años yo creo que fueron ocho o nueve años vivía allá um, me acostumbré a estar en el calor me gusta el, el, el caliente y a veces tengo muchas dificultades porque yo vivo aquí um, yo vivo en la área de boston y aquí tenemos las cuatro um, cómo se dice o sea tenemos mucho cambio climático no solamente es caliente el año entero um, tenemos el invierno tenemos um, el verano la primavera y después cuál es el otro no sé no me acuerdo you guys know what i'm saying um, so a veces se me, se me dificulta porque um, no me gusta mucho el frío y aquí casi la mitad del año um, está frío pero como quieran no importa o sea que comida favorita mexicana el clima favorito es el caliente el calor el verano me encanta mientras más caliente mejor um, next question when will we have videos in spanish so i i knew that i always i wanted to cater um i wanted to cater to the spanish speaking um people as well because that's you know it's my people i speak spanish and i want to make videos um that people from my culture and you know people from all type of latin america or spanish-speaking countries could also enjoy i just didn't think that it was it's it's something that people was interested in but i have been receiving receiving a lot of comments like on my instagram especially like um we love your content but it's in english so i can't understand it um so i would like for you to do some content in english in spanish i mean sorry so yeah i'm definitely going to be making some spanish content i just don't know if i'm going to be doing this back and forth of speaking english and then translating it to spanish um because it, it kind of just takes away the the naturalism of a video if i'm like speaking in english so freely and then now i have to kind of recap everything that i said and translate it back into spanish so i don't know if i'm going to have designated videos that are in english and then some that are in spanish 
or if I'm going to kind of speak Spanglish and I'm just gonna just do it all. Um, I have to think about that. But definitely I'm going to make videos in Spanish. I just don't know if I'm going to be mixing them or if they're going to be separate. So, para responder la pregunta en español es cuando tendremos contenido en español. Y como estaba diciendo es que um, cuando yo comencé a hacer YouTube, que no hace tanto tiempo estoy new en YouTube, um, yo sabía que yo siempre quería hacer contenido en español porque yo quiero hacer contenido que todo el mundo lo pueda ver y también contenido de que las, you know, mis soportadores dominicanos y mis soportadores que hablan español puedan también um, verlo y le guste, puedan entender lo que digo. Pero no sabía que yo iba a tener... Um, o sea, personas que me estuvieran escribiendo y me estuvieran preguntando que cuando yo voy a hacer contenido en español. Y ahora mismo estoy tratando de, de organizarme para yo ver si quiero hacer video, un, o sea, videos que esté hablando en inglés y en español, como estoy haciendo en este video, o si quiero hacer videos que estén diseñados solamente que sean en español y otros que solamente sean en inglés. Um, pero no sé, tengo que pensarlo para ver cómo va a ser más o sea, más justo para toda la audiencia y que también sea más práctico porque no es práctico de que yo esté hablando en inglés y después que yo diga, o sea, varias palabras o, o varias eh, um, sentences um, lo tenga que, que hacer la translación en español pero no sé, te de, obviamente sí quiero hacer videos en español pero tengo que um, organizarme para ver Um, cómo lo voy a hacer de una manera de que sea natural y que, um, o sea, la, la manera más um, efectiva para todo el mundo. Y discúlpenme si mi español no está de lo mejor. Um, hablo español en la casa mucho con, mis, con mi familia, pero no hablo tan frecuente como hablo en, en el inglés. Como hablo en inglés, um, o sea que si estoy diciendo varias cosas mal, chancenme por favor. Um, esta pregunta la voy a responder en español porque no creo que mi audiencia americana en verdad tenga interés. Sí, sí, lo siento, discúlpenme. Um, muchas personas me preguntaron um, que si soy la cuñada de Alofoque o si soy la hermana de Santiago. O si soy la hermana de Alofoque o de la mamá de Prince. Y obviamente esto viene de porque mi sobrino Prince tiene un Instagram. Y mi hermana publicó una foto um, conmigo y Prince en su Instagram. Um, entonces, no sé, porque la primera vez que subieron, yo subí la foto, subieron una foto mía con Prince. Fue una de sus primeras fotos que él publicó. Um, no me escribieron tanto día, pero esta segunda vez um, mi hermana me, eh, me I don't know how to say it, puso mi Instagram, o sea, ella puso mi Instagram en esa foto y después de ahí yo tuve un sinnúmero de más de 200 um, mensajes de personas preguntándome que quién yo soy, que si yo soy la hermana de Santiago, que si soy la hermana de Chari, que si la cuñada. Entonces, para responder la pregunta de que muchas personas quieren saber, yo soy la cuñada de Santiago, la hermana de Chari, la hermana de verdad de Chari, porque también hubo muchos comentarios diciendo que cuánto tío que tiene Prince, que te lo otro. No, yo soy la hermana de verdad de Chari y la tía de Prince. Um, para todos los que quieren saber y querían saber. Um, déjame ver cuáles más quiero responder. Hubieron muchas personas que me preguntaron que si yo estaba soltera, que si tenía una pareja, que qué podían hacer para estar con una persona como yo y muchos comentarios como esos. Um, para simplificarlo porque no me gusta hablar mucho de mi vida personal. Um, en las redes, si sí es, si sí tengo una pareja, si sí tengo un novio y tenemos muchos años juntos y ya, yeah, solo eso voy a decir. Um, what can we expect for you in the future? Um, I think this is going to be my last question. So, what to expect from me on the future? Well, 
um i'm just going to keep posting my content i love filming youtube it's so natural for me like i literally have a camera and i'm just talking like if i'm talking to a group of people which i mean i am because afterwards people can see it um but yeah i'm just i post with the flow i don't really have a specific category that i feel like i fit in i just you know enjoy doing my makeup so i'll post that if i am at going out on the weekend i'll post myself getting ready um here and there i'm going to try to do vlogs it's just a little bit more uncomfortable um because i'm new you know it's like what do i look like carrying a camera around but you know just vlogs whenever i can or whenever i feel comfortable and just that just content um stuff that i want to post so it's literally more for fun for me it's just fun it's a creative way for me to express myself and you know just be creative so i've always wanted to do it and i just decided to give it a try you can't knock something until you try it so yeah that is literally um what i'm doing so if you guys enjoy my content then thank you so much for watching and i hope you guys keep coming back and leave me recommendations on what you guys want me to um film whether it's you know trying out a product or trying out a food or whatever like i'm literally into anything so leave me recommendations down um in the comments below on what you want to see i also want you guys to leave me if you are a wine consumer and you love wine please leave me down below your favorite wine um and just kind of tell me why like give me like a little explanation why because i'm really trying to find my favorite wine um and i found my favorite wine but now i'm not able to purchase it because i can't find it in the states so yeah that is all i have to say for today so para para mis seguidores um que hablan español um, la última pregunta es qué pueden esperar de mí um, en esto o sea en mi youtube channel y como estaba diciendo um, yo hago youtube porque en verdad me gusta es eh, como una forma de expresarme um, cuando yo hago youtube yo en verdad no tengo una agenda y estoy planificando o sea quiero hacer este contenido por esto lo otro yo en verdad lo que cojo una cámara si me estoy haciendo maquillaje yo lo quiero poner en las redes si voy a salir con mis amistades lo um, también I record it. yo no sé si, si se usa mucho el blog um, en el YouTube latino pero eso es lo que me gusta hacer um, si le gusta mi contenido por favor con, continúen de venir y gracias por ver por ver este video um, también estaba diciendo si tienen algunas recomendaciones para algún vino de que ustedes les gusten por favor pónganmelo abajo porque estoy tratando de encontrar mi vino favorito tengo esta copa todavía aquí que ni siquiera he tomado la he tomado después que lo abrí está entre dos más o menos um, pero sí si les gusta mi contenido por favor sigan viendo um, mi español va a mejorar <risa> Mientras tanto, lo, cuando los videos sigan viniendo y sea más natural, el español va a mejorar. Um, pero sí, muchas gracias por verlo y lo veo en mi, en mi next video. Bye. So, you guys, let me wrap this up in English because it was a little bit like all over the place. Um, so, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you so much for watching my video and I'll see you guys in my next video. Bye.